শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করছি সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য কেবড়িয়াও আছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে সব সময়ের জন্য শুভকামনা যেমনটা থাকে যে ভালো কাটুক দিন তো আজকে তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না সময়গুলোকে সুন্দর করবার জন্য আমাদের পরিশ্রম করতে হবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে সকল বাধা পেরিয়ে রাঙা সকল সব সময় সেই কথাগুলোই বলেছে এবং যে মানুষরা সেই সব কাজের মাধ্যমে উদাহরণ হয়েছেন তাদেরকে নিয়ে আমাদের আনাগোনা তো আজকে প্রথম ঘন্টায় আমাদের সঙ্গে যিনি থাকবেন তিনি আপন ঘর ফাউন্ডেশনের একজন উদ্যোক্তা এবং সংগঠক মোহাম্মদ সাইফুল আলম চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল সকাল আপনাদেরকে শুভ সকাল আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা শুরু থেকেই একটু শুরু করতে চাই আপনার কাজের জায়গা একটু পরে আসব শৈশবটা কোথায় কেটেছে এবং কেমন ছিল সবকিছু মিলে আমার জন্ম দিনাজপুর শহরে আমার বাবার নাম মোহাম্মদ হানিফ মা গৃহিণী সমাজ দেখাতুন আমরা আসলে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকে বিলং করি সেখানে আমরা চার ভাই চার বোন বেশ বড় ফ্যামিলি আমাদের আপনি কত আমি ভাই বোনদের মধ্যে আমরা ইন্টারেস্টিংলি আমরা আসলে এই ভাই বোন দিয়ে শুরু ভাই দিয়ে শেষ অর্থাৎ ভাই বোন বোন ভাই বোন ভাই করে গেছি আমরা তো সেই জায়গা থেকে আমরা দিনাজপুর শহরে আমার কেটেছে আমার বাসার সামনেই সেন্ট ফিলিপস হাই স্কুল এবং কলেজ সেখানে আমি স্কুল পর্যন্ত পড়ালেখা করেছি এরপরে আপনার কি বলে ছোটবেলাটা কেটেছে আমি আসলে খেলাধুলার সাথে জড়িত ছিলাম আমি দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার হয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি আমি ছোটবেলায় আপনার শিশু একাডেমির খেলা পার্টিসিপেট করতাম সেখানে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের ন্যাশনাল লেভেলে খেলাধুলা করার জন্য এসেছি ঢাকাতে এসেছি তারপরে আপনি যখন একটু বড় হলাম ক্লাস এইট থেকে আমি আসলে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিস কর্পোরেশনের হয়েও খেলা খেলাধুলা করেছি হ্যান্ডবল এবং আপনার জিমনাস্টিক্স খেলাধুলার প্রতি আপনার বাবা কি করতেন আমার বাবা একজন সরকারি চাকরি ছিলেন আচ্ছা রিটায়ার পরে আপনার ধানের ব্যবসা করতেন দিনাজপুর যেহেতু ধানের জায়গা তো দিনাজপুরে আপনার ধানের ব্যবসা করতেন একটু শুনি পরিবারে আসলে ভাই বোন বা পরিবারে বাবা মা সবকিছু মিলিয়ে সেই সময় সময়টা কেটেছে কেমন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সময়কার ছোটবেলা আর এখনকার ছোটবেলা তো আসলে তুলনাই করা যায় না আমরা যেমন ছোটবেলায় এই স্কুল স্কুলে হোক আর ইয়েতে বিচিত্র অনুষ্ঠান বলে একটা ইয়ে ছিল টার্ম আমরা ইউজ করতাম এখন জানি না এখন ছেলেবেলা তো স্কুলে বিচিত্র অনুষ্ঠান বলে দেখি না সেখানে গান বাজনা নাটক এই ধরনের প্রোগ্রাম হতো তো আমাদের এখানে পাড়াতে হতো স্কুলে হতো তো সেগুলোতে পার্টিসিপেট করা হতো আর পাড়াতে যেগুলো করতাম সেগুলো আমরা নিজের অ্যারেঞ্জ করতাম আমাদের চাচি খালা এরাই স্পন্সার করতো কী দিয়ে জানেন আপনাদের মতো শাড়ি দিয়ে স্টেজ বানাতে হতো আপনার ব্যাক ব্যাকড্রপ বানানোর জন্য চাদর দিত বিছানা তারপরে কিছু টাকা পয়সা খরচ লাগতো সেটা দিত তো এইভাবে বেশ আনন্দে কাটতো আমাদের আমরা ডাঙ্গুলি খেলতাম আমরা সাতগুটি খেলতাম যে আপনার সাজায় নিয়ে তারপর মারতাম আমরা তারপর আমরা জামুরা দিয়ে ফুটবল খেলতাম যখন ফুটবল ছিল না তখন জামুরা দিয়ে ফুটবল খেলতাম বৃষ্টি হলে মাঠে সবাই জানতো যে বৃষ্টি মানে না মাঠে মাঠে নামতে হবে বল নিয়ে তো এই সেই সময়গুলো আসলে এখন আর নাই তারপর আমাদের ছুটির সময় স্কুল যখন ছুটি থাকতো আপনার দু দেড়টা দুটার দিকে সবাই মিলে মানে পনেরো বিশজন মিলে নদীতে চলে যেত পুনর্ভাওয়া নদী আমাদের বাসা থেকে প্রায় হাফ কিলোমিটার দূরে তো ওখানে যেতাম আমরা নদী পার হতাম নদী পার হয়ে আপনার বালু চড়ে গোড়াগুড়ি খেতাম খালি গায়ে বালু লাগাতাম তারপরে গেঞ্জির মধ্যে যত প্রকারের কুল বিভিন্ন প্রকারের স্বাদের কুল ছিল বড়ই আর কি বড়ই পেড়ে আমরা ইয়ের মধ্যে নিতাম গেঞ্জির মধ্যে নিতাম বেঁধে আবার আবার গোসল টুসল করে এই পাশে এসে আরেকটা কাজ করতাম সেটা হচ্ছে যে করলা বাগান ছিল করলা চুরি করতাম শুধুমাত্র ধাওয়া খাওয়ার জন্য ধাওয়া খেয়ে মনে করেন এক ধাওয়াতে বাড়িতে চলে আসতো এটা আমাদের একদম খুব মজার একটা প্র্যাকটিস ছিল এই এই দিন তো আসলে আমাদের ছিল বাড়িতে বকা ঝোঁকা খেতে হয়নি হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই কতবার মার মার খেয়েছি একবার তো মার খেয়ে মোটামুটি কাপড় সবর নষ্টই করে ফেলেছি আমরা এরকমও শুনেছি আপনি ছোটবেলায় রাষ্ট্রদূত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে এক এক দিকে কেন এরকম একটা স্বপ্ন কেন আসলে এটা হচ্ছে যে আমার আসলে ওই এই স্মার্টনেসটা খুব পছন্দ ছিল ঠিক আছে তো আমার কাছে মনে হয়তো যারা রাষ্ট্রদূত অথবা যারা ফরেন মিনিস্ট্রিতে কাজ করে তাদের যে সুটটাই পড়া অবস্থা দেখে মনে হইতো যে না এটা একটা লাইফ এই লাইফেই আমাকে যেতে হবে সেই জন্য আর বিদেশিদের সাথে বিদেশি অন্যান্য বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করা যাবে এই এই ফেসিনেশন থেকে আসলে আমার চিন্তা ছিল যে আমার ক্যারিয়ারটা আমি দিকে যাব যে আমি মেডিকেলে পড়ব না ইভেন আমি মেডিকেলে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিতে যাই দিদি ঢুকে আরেক দিদি বেরোয় চলে গেছি পরীক্ষা দিইনি আমি ঠিক আছে তো মেডিকেলে আমি আমার আগে থেকেই ইচ্ছা ছিল ইচ্ছা ছিল না যেহেতু রেজাল্ট ভালো আমি কোয়ালিফাই করলাম পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে ঠেলে ঠেলে পড়ানো হলো পরীক্
তো সেই জন্য আমি এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বের হই লোকজন জানে যে আমি মেডিকেলে ভিতরে ঢুকছি এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত তো বাবা মার কোনো স্বপ্ন ছিল কি না আপনাকে নিয়ে হ্যাঁ বাবা মার স্বপ্ন ছিল যে ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার তখন তো আমাদের সময়কার দুটো দুইটা প্রফেশন ছিল মনে হয় তাও চা এখনো দুইটা প্রফেশন যে কমন বাবা আমাদের জন্য যে ডাক্তার হবে অথবা ইঞ্জিনিয়ার হবে তো আপনি পড়লেন কিসে তাহলে মেডিকেল না পড়ে আচ্ছা আমি ইন্টারনেট করলাম দিনাজপুর শহর সরকারি কলেজ থেকে তারপরে আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলাম তো রাজশাহীতে আমি ইংরেজিতে চান্স পাই আচ্ছা তো আমার চিন্তা ছিল আমি ঢাকায় পড়ব তো আমি জাহাঙ্গীরনগরেও ছিলাম তো এখান থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চেষ্টা করছিলাম আর খেলাধুলা যেহেতু করতাম তো খেলাধুলার ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েও কিছুটা আমি ট্রাই করছিলাম जीवनमाटी पाये বঞ্চিত হয় তাহলে তা তো জানি না তো বলে আসো আমি তোমাকে বুঝাবো তুমি আসো ইউনিভার্সিটি আমি তো আছি তোমার কোনো সমস্যা হলে আমি দেখবো তো আলহামদুলিল্লাহ ওনার কথা অনুযায়ী আমি ইউনিভার্সিটি এক এক বছর লস করে আমি ব্যাক করলাম ইংরেজিতেই পড়লেন ওখানে তো ইংরেজিতেই কোন ইউনিভার্সিটি রাশিয়া ইউনিভার্সিটি রাশিয়া ইউনিভার্সিটি পড়লেন আমরা ইংলিশে পড়ছিলাম জি আচ্ছা আমরা এখান থেকে ফিরবো তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে দর্শকদের জানাতে চাই असहाय मानुषर पास दाड़ाते समवना कैक जन बंधु के साथ ही आपन घर फाउंडेशन नाम एक जनकल्याणमूलक सामाजिक प्रतिष्ठान गढ़े तोलें मोहम्मद सैफुल आलम आपन घरे ठाई है शारीरिक मानसिक भावे असुस्थ अक्षम ए परिवार के परित्यक्त मानुषर सुरक्षित बसस्थान पशापाशी चिकित्सा और अन्य सेवा प्रदान एखान सम्पूर्ण व्यक्ति उद्योग और परिचित जन सहायत चलते प्रतिष्ठान असहाय मानुष रास्ता उद्धारे पर प्रयोजन चिकित्सा और आश्रय दे आपन घर फाउंडेशन এরপর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে এ পর্যন্ত নিরানব্বই জনকে উদ্ধার করেছে প্রতিষ্ঠানটি চৌষট্টি জনকে তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দিয়েছে যাদের পরিবার ফিরিয়ে নিতে চায় না তারা হয়েছে আপন ঘর ফাউন্ডেশনের স্থায়ী বাসিন্দা বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির আশ্রয় রয়েছে সতেরো জন মহিলা এবং দশ জন পুরুষ চল্লিশ শয্যা বিশিষ্ট এই নিবাসে বর্তমানে থাকা সাতাশ জন সেবা প্রার্থীর দেখভালের জন্য ফাউন্ডেশনের বারো জন কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন আপন ঘর ফাউন্ডেশনের প্রধান উদ্যোক্তা মোহাম্মদ সাইফুল আলম এর তত্ত্বাবধানে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে নিঃসন্দেহে অনন্য উদ্যোগ এই জায়গাটা নিয়ে আমাদের আরও অনেক কিছু জানার আছে কিন্তু আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন একটু থাকতে চাই আপনি ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করছিলেন সেই সময়টাতে আপনার কি স্বপ্ন ছিল আমাদের সাধারণত যেটা স্বপ্ন থাকে মধ্যবিত্ত পরিবারের পড়াশোনা করে হয় একটা সরকারি চাকরি করব অথবা শিক্ষকতা পেশায় যাবেন কি চিন্তা করছিলেন আসলে সেই সময় চিন্তা যেটা একটু আগে আমি বলছিলাম যে আমার আসলে স্বপ্ন ছিল যে ফরেন ক্যাডারে আমি ইয়ে করবো বিসিএস দিয়ে ফরেন ফরেন ক্যাডারে আমি ইয়ে করবো তো সেই জন্যই আমরা ইংরেজি পড়ছিলাম যে ইংরেজি পড়লে হয়তো আমার জন্য সুবিধা হবে এই জন্যই রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিলাম निर्धारित छके जीवन जापन कर जड़ित दौड़ाए আমাদের একজন স্যার ছিলেন উনি আসলে আপনার মিস্টার ইন্ডিয়া ছিলেন একসময় আপনার ওয়াইড লিফটিং এ 
এবং ওনার নাম আজিজ স্যার ওনার নেতৃত্বে আমরা এই পুরো সংগঠনের কাজকর্ম করতাম খেলাধুলা করতাম এরকম সামাজিক কর্মকাণ্ড ছাব্বিশে মার্চে মার্চ পাস্টের জন্য যেতাম তারপরে আপনার ষোলোই ডিসেম্বরে বিজয় দিবসের প্রোগ্রামে আমরা অনুসরণ করতাম তো ওখানে আমরা আসলে শহরে যেহেতু এই ধরনের কর্মকাণ্ড আমরা মোটামুটি ভাবে শহরে সবাই আমাদেরকে চিনত ঠিক আছে তো মানে অনেকে আমাদেরকে মানে খুব সম্মান করত যে এরা আসলে দিনাজপুরের কৃতি সন্তান আসলে আমি কৃতি সন্তান হিসেবে পুরস্কারও পেয়েছি দিনাজপুর আপনার জেলা গেলে সংস্থা থেকে ভীষণ বা আপনার গল অথবা স্বপ্ন চেঞ্জ হচ্ছিল তখন মনে হতো যে আমি মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে চাকরি করবো কেয়ারের গাড়ি দেখতাম সুন্দর সুন্দর জিপে নামতো কেয়ারের লোকজন এবং খুব প্রিন্সলি চেহারার লোকজন নামতো সেই সময় কেয়ার কিন্তু খুব অনেক বড় অর্গানাইজেশন ছিল তো কেয়ারের গাড়ি দেখে এসি গাড়ি জিপ গাড়ি এগুলো দেখে মনে হতো লাইফ তো আসলে এখানেই তো আমার মনে হতো যে এই ধরনের অর্গানাইজেশন চাকরি করে আইদার ইউএন অর্গানাইজেশনে অথবা মাল্টিনেশনাল কোনো কোম্পানিতে তো আলহামদুলিল্লাহ আমি কিন্তু সবগুলোতে চাকরি করার সুযোগ পেয়েছি যেমন আমি চাকরি করেছি হ্যাঁ ঢাকা <laughs> সেখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার প্রোগ্রামের হিসেবে জয়েন করি তো সেখানেও বেশ ভালো চলছিল আড়াই আড়াই তিন বছরের মাথায় তারা রিস্ট্রাকচারিং শুরু করলো ঢাকার বাইরে সবাইকে পাঠাই কাটিয়ে দিচ্ছে তো আমার তো স্বপ্ন ঢাকা ছাড়া আমি কোথাও যাব না তো আমি এক মাসের মাথায় চেষ্টা করে আমি ডাব্লিউইচোতে হেড অফ সাপ্লাই চেন হিসেবে জয়েন করতে পেরেছি তো ওখানে চলছিল ওখানে যে ভদ্রলোককে আসলে এই করাপশনের জন্য সরাই দিয়ে আমাকে নিয়োগ করা হলো তো আমারটা চুক্তিভিত্তিক ছিল যে তার চাকরি চলে যাবে তারপর আমি আমারটা রেগুলার হয়েছে হবে কিন্তু ল্যান্ডি প্রসেস ইনভেস্টিগেশন চলে আমারটা শুধু কন্ট্রাক্ট রিনুয়াল হয় তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি এখানে আর থাকবো না তো আমি চাকরি চেষ্টা করছিলাম আমি শ্যাবরন এখন যেটা শ্যাবরন ওয়াইল গ্যাস কোম্পানি ইন্টারন্যাশনাল ওয়াইল গ্যাস কোম্পানি তো ওখানে তখন নাম ছিল আপনার কি বলে একটা নাম কি যেন ছিল ভুলে গেছে এই মুহূর্তে বর্তমান শ্যাবরন যেটা শ্যাবরনে আমি জয়েন করি কন্ট্রাক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে বিবিএন আগে ছিল আমার আমি কন্ট্রাক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে গর্ব বোধ করি যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় গ্যাস ফিল্ড আমার কন্ট্রাক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাধ্যমে চলছে কত সালের ঘটনা এটা দুই হাজার চার পাঁচ চার পাঁচ এরপরে আমি ওখানে ভালোই চলছিলাম একটা সময় মনে হলো না আমার টেলকোতেও আসলে চাকরি করা দরকার ঠিক আছে তো গ্রামীণ ফোনে আমি অ্যাপ্লাই করি তো গ্রামীণ ফোনে আগেও অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমার ডাকাই হয়নি তো সেইবার লাকিলি হয়তো ফরেন আমাদের বস ফরেনার নরেজিয়ান মদ্রক ওদের হাতে আমার সিভিটা পড়ে তো ওখানে ইন্টারেস্টিংলি আমার যে জব হওয়ার কথা সেই জবটা হয় না আমার জব হয় আমাকে নেওয়া হয় কন্ডিশনাল অর্থাৎ তোমার ওই জায়গায় যে লোক নেওয়ার কথা ছিল ওই দুজন ম্যানেজার আমি আমার নিয়ে ফেলেছি কিন্তু তোমাকে আমরা অন্য কারণে ব্যবহার করতে চাই তো কী কারণে আমাকে বললো যে তুমি অয়েল গ্যাস কোম্পানিতে চাকরি করেছ তো তুমি কন্ট্যাক্ট বিষয়টা ভালো বুঝো তোমার সিভির মধ্যে অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র আছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তো এটাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই তো আমি বললাম যে কিভাবে তো বললো যে তোমাকে আমরা ছয় মাসের ইয়ে দিব একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব এই ছয় মাসের অ্যাসাইনমেন্টে যদি তুমি প্রুভ করতে পারো তাহলে ছয় মাস পরেই তোমার একটা প্রমোশন হবে আমি যদি বলি আমার প্রথম চাকরি যেটা সেবা টেলিফোন বললাম সেখানে প্রায় পাঁচ বছর চাকরি করেছি পাঁচ বছরের পরে যেই সমস্যাটা হচ্ছিলো জয়েন্ট ভেঞ্চার তো পার্টনারদের মধ্যে অনেক সমস্যা হচ্ছিলো তো আমরা যারা এমপ্লয়ি ছিলাম তাদের জন্য আসলে আপনার একটু জটিল হয়ে যাচ্ছিলো যে তাদের ব্যাপারে কেউ খেয়াল করছিল না তো তখন সবাই ফ্রাস্ট্রেটেড হয় বিভিন্ন এই অর্গানাইজেশনের দিকে ছোটোছুটি করছিল তো আমিও চেষ্টা করছিলাম যে না এই অর্গানাইজেশন থেকে আসলে ভবিষ্যৎ নাই তো গেলাম কেয়ারে কেয়ারে যায় ওখানেও ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই আড়াই বছর ভালোই চলতে ছিল এর মধ্যে তারা রিস্ট্রাকচিং শুরু করে আমাদের ঢাকা শহরের বাইরে পাঠানোর চেষ্টা করছিল তো এটাও একটা কারণ যে আমি আসলে ঢাকা ছাড়বো না তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে সুইচ করতে বাধ্য বাধ্য হলাম আমি ডাব্লিউ জিতে আসলাম ডাব্লিউ জিতে একই কাহিনী যা আমাকে নেওয়া হলো সেই অ্যাসুরেন্স দিয়ে যে তোমাকে এক বছর পরেই তোমার পারমানেন্ট করা হবে কিন্তু দেখা গেলো যে সেই ইনভেস্টিগেশন শেষ হয় না জেনেভা টিম আসে 
ইন্ডিয়া থেকে সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল টিম আসে শুধু ইনভেস্টিগেশনই চলে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আমার এটা কখন ইয়ে হবে তো বলে যে না হয়ে যাবে সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করি এই যে ক্যারিয়ারের এই যে খুবই ফার্নারেবল একটা কন্ডিশন সাধারণত আমরা যারা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি এবং কম্পারেটিভলি একটা ভালো সাবজেক্ট আপনি পড়াশোনা করেছেন সেখান থেকে এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করতো না কারণ এমনও তো হতে পারে যে আপনি একবারে জবলেস হয়ে গেলেন চার পাঁচ বছরের জন্য যে ধরনের ক্যারিয়ারের মধ্যে আছেন আমি এই দিক দিয়ে ভাগ্যবান বলতে পারেন যে আমি আসলে এক তো স্বাধীন চেতা ছিলাম যে আমার পছন্দ না হলে আমি চাকরি করব না আর দ্বিতীয়ত যে আমার বিশ্বাস ছিল যে রিজিগার মালিক রাজ্জাক এই রাজ্জাক মানে আল্লাহ এইটা আমার খুব প্রচন্ড কাজ করতো কোনো না কোনো ভাবে তো আমি ঠিকে যাব ঠিক আছে কোনো না মানে রিজিক বন্ধ হয়ে যাবে এমন সুযোগ হবে না কারণ রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর আমি এখানে না থাকলে আরেক জায়গায় হয়তো কোনো জায়গায় আমি হবো এই এই ভরসাটা থেকে ছিল তাহলে একটু টুইস্টার জায়গাটায় আসে আপনি যেই প্রতিষ্ঠানগুলো এখন কাজ করছেন এইটার স্টোরিটা কি মানে শুরুটা কিভাবে আচ্ছা এইটার শুরুটা হচ্ছে যে আমি আসলে ছোটোবেলা থেকেই যাই আমার বাবা কিন্তু উপরে খুব শক্ত মানুষ ছিলেন সবাই ভয় পেত কিন্তু ভিতরে আমরা দেখতাম যে নারী গেলের মতন যখন ছেলে যায় তখন অনেক নরম জিনিস আমরা যারা কাছ থেকে দেখতাম যে বাবা খুব গরম এদিকে এটা করা যাবে না এটা করা যাবে না কিন্তু গোপনে যায় ঠিকই সাহায্য করে করে আসতেছে আমাদের গরিব আত্মীয় স্বজন যেমন যারা ছিল তাদেরকে উপরে এসে আমাদের সামনে হয়তো খুব গরম তাদের সাথে ব্যাপারে না এটা করা যাবে না এটা করা যাবে না কিন্তু আমরা রাতের বেলা খবর পেয়ে যেতাম যে আমার বাবা গেছে যাই তাদেরকে বই কিনে দিয়ে এসছে অথবা খাওয়া কিনে দিয়ে এসছে এই একদম আমার মাও কিন্তু পুরো এলাকায় মহল্লায় আমাদের শহরের বাসে ওইখানে আমাদের আমবাগান কসবা আমবাগান দিনাজপুরে তো ওই এলাকায় আমার মা আসলে প্রত্যেকটা বাসায় খালা কি বলে এই চাচি জনপ্রিয় খালা চাচি হিসেবে পরিচিত ছিল কার বাচ্চা হবে কার আপনার বিয়ের প্রোগ্রাম হচ্ছে সেই প্রোগ্রামে কি সাপোর্ট করতে হবে তা আমার আম্মা খুব হেল্পিং হ্যান্ড ছিল এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যেও আসলে আসছে তা আমরা ছোটোবেলা থেকে ওরকম মানুষের দুঃখ দেখলে কষ্ট দেখলে আমরাও আমাদের সাধ্য মতন চেষ্টা করতাম তো সেটা ক্রমান্বয়ে যখন বড় হচ্ছি তখন আমাদের কাছে আমার কাছে সেটা আরও ইয়ে হয়েছে স্পষ্ট হচ্ছে তো আমি বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম দেখতাম শুধুমাত্র আপনার ওই এই সামাজিক কার্যক্রম যারা করে তাদের যেমন কোন বনে গা করপতি আমি শুক্রবারের প্রোগ্রাম মিস করতাম না কারণ কি কারণ ওই দিনটাতে আপনার সেই ধরনের এই উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসা হতো তো আমি এরকম প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম দেখতাম তাদের সাথে কোথাও বলতাম আমি হোয়াটসঅ্যাপ করে এই কী বলে গুগল সার্চ দিতাম বা ওই ইন্ডিয়ান ওই টেলিভিশন সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করে এই কন্ট্যাক্ট নাম্বার পাওয়ার চেষ্টা করতাম এবার আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি এবং তাদের অভিজ্ঞতাগুলো জানার চেষ্টা করছি কিন্তু আমি যখনই যেখানে যেতে চাই সেখানে আমি দেখি আমার শখ এবং সাধ্যের মিলন ঘটে না তো তারপরে ওই যে আপন ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করছেন না তো আমি যখন অফিসে যেতাম তো তখন আমি গাড়িতে থাকতে থাকতে দেখি যে ফুটপাথে একজন শুয়ে আছে কমল মোড়ি চাকরি করছে না আমাদের ধর্মে একটা ই কথা আছে যে সদ্গা জারিয়া তো সেটাও করার কোন সুযোগ পাচ্ছি না তো এই লোকগুলিকে দেখে আমার প্রশ্ন হতো যে এই লোকটা তো আমি তো খেয়ে আসছি আমি তো টয়লেট সেরে আসছি আমি তো রাতে খেয়েছি এই লোকটা কি অসুস্থ অথবা খেয়েছে কি না অথবা সকালে নাস্তা করছে যদি নাস্তা করে থেকে সে টয়লেট সার্ভে কোথায় এই চিন্তাগুলো আমার গাড়িতে বসে বসে মনে হইত তো আমি বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলতাম আমার ওয়াইফের সাথে কথা বলতাম যে কোরআন খুললে প্রত্যেকটা ধর্ম ধর্মগ্রন্থ দেখবেন প্রত্যেকটা ধর্মে আমি দেখেছি যে তাদের মধ্যে মানব মানব সেবাটা একটা বিশাল ব্যাপার যেটা আমাদের কোরআন শরীফের প্রত্যেক সুরার মধ্যে একটা অংশ আল্লাহ বলছেন পরবর্তীতেই যাই বলছেন যে তোমরা এতিমের জন্য কি করছো অথবা ধুলো ধরেষিত মানুষের জন্য কি করছো পরকালের জন্য কি সঞ্চয় নিয়ে যাচ্ছ এই কথাগুলো আমি বাসায় আমার ওয়াইফকে বলতাম যে আমরা কি উত্তর দিব কয়টা এতিম এমনি বিচ্ছিন্নভাবে তো মাদ্রাসায় বা ছাত্রদেরকে তিন ছাত্রদেরকে একটা দুটাকে ইয়ে করতাম ফান্ডিং করতাম বাট এটা তো আসলে অ্যানাফ না তো আমার ওয়াইফ বলতো যে কি করতে চাও তো আমি বললাম যে এই যে লোকগুলি রাস্তায় পড়ে থাকে এদেরকে বলো যে না এটা কঠিন কাজ তো এরকম একবার দুইবার পাঁচ বুঝার চেষ্টা করে আমি একটু দূরে দূরে সরে আসলাম যে না এটা হবে না কারণ বাসা থেকে সাপোর্ট দরকার আচ্ছা তো একটা সময় কোন বনে এক অগ্রপতি দেখছিলাম ঠিক আছে সেটা আঠারো শেষের দিকে অথবা উনিশের প্রথম দিকে তো তখন দেখি যে আমার যেই স্বপ্নের জায়গাটাই যে এই লোকগুলিকে নিয়ে ইন্ডিয়াতে এক ডাক্তার এবং তার দম্পতি দুজন নিঃসন্তান দম্পতি তারা আসলে বাচ্চা কাছে নেয় নেই কাজ করবে বলে ওনাদের প্রোগ্রাম দেখি ওনাদের প্রোগ্রাম দেখার পরে সঙ্গে সঙ্গে ওই রাতে আমি ওনাদের গুগল সার্চ করে ওনাদের প্রতিষ্ঠানে মেইল করি যে আমি ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলতে
তো ডাক্তার সাহেবের দুই চার দিনের মাথায় আমি আসলে কন্ট্যাক্ট কোনো পেয়ে যাই তা আমি ওই ভদ্রলোকের সাথে এখনও যোগাযোগ আছে আমার তো উনি আমার দেখা মানে এমন একটা মানুষ যে মানে এত ডাউন টু আর্ড একটা মানুষ এত বড় একটা কাজ এখন সে আমাকে বলছিলেন যে সাইবুল সাহাব হিন্দিতে বলেন উনি ইংরেজিও খুব বেশি করতে না তো বলেন যে আমি যখন শুরু করি তখন মনে করছিলাম দশ পনেরো জন মানুষকে সেবা দিব তুমি জানো ইয়ে খোদা কা কাজ আমি যখন জানে যে আমি মুসলমান আগে বলতো পরমাত্মা এখন বলো যে এই খোদা কা কাজ তুমি দেখতে থাকবে হয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমি ওনার কথায় আমি আসলে দেখতেছি যে আমরা এই যে এই পর্যন্ত আসছি আপনি ওনার দ্বারা ইন্সপায়ার হলেন বাট ফিল্ডে নামা প্রথম কাজের অভিজ্ঞতা হ্যাঁ এগুলো একটু শুনতে চাই আচ্ছা যখন আমি এই যে এই প্ল্যানটা আমি ওনার সাথে কথা বলে আমার একটু কি বলে প্ল্যানটা একটু পরিষ্কার হলো আমরা পরিকল্পনা ইয়ে করলাম যে এইটাতেই আমি থাকবো আমি আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধব যারা ডাক্তার তাদের সাথে প্রথমে যোগাযোগ করলাম যে তারা আমাকে আসলে ভয় দেখাইলো যে না এটা খুব কঠিন কাজ আপনার মানুষ মারা যাবে পুলিশ কেস হবে আর এই দায়িত্ব নিতে চাবে না লোক পাবো না ঝামেলা আমার ওয়াইফকে বললাম আমার বললো যে এটা তো খুবই কঠিন কাজ মানুষ টাকা দিবে কিন্তু দায়িত্ব নিবে না তো এটা হচ্ছে এমন একটা কাজ মানুষ দেখো যে ডিফারেন্সটা আমাকে বুঝলো যে বৃদ্ধাশ্রম হলে বৃদ্ধাশ্রমের লোকজন থাকা খাওয়া আর টুকটাক সাহায্য করতে হয় কিন্তু এটা একদম মানসিকভাবে অসুস্থ পচে গেছে গলে গেছে হাত একদম আমরা আমাদের এইখানে আছে রক্তাক্ত মানে ঘায়ে পচে গেছে এরকম লোক আমরা হ্যান্ডেল করছি পা কেটে ফেলতে হয়েছে এরকম লোক আছে সারা রাত ধরে অপারেশন হয়েছে সেরকম লোক আছে তো এখন এগুলো লোককে তো তুমি পার মানে কি পাশে লোক পাবে না তুমি মাথা গরম করবে পরে তুমি এটা পারো না তো আমি তারপরে শেষ পর্যন্ত যখন আমি বললাম না আমি এটা করতে চাই তো তখন আমি বললো যে তোমার সে তোমাকে থামানো যায় না ঠিক আছে তুমি যেতে মাথা একবার ঢুকাও তো তুমি করবা তো তুমি করো আমার সাপোর্ট লাগলে আমাকে বলবো এখান থেকেই শুরু আসলে আমাদের জানাই যা শুরুটা করলাম যখন তখন আমি আমার পাশের একজন আমাদের মসজিদের একজন খাদেন ছিলেন ওনার সাথে আমার বেশ ভালো ছিল কারণ আমার কোরআন ঠিক করে দিতেন কোরআন পড়াটা ঠিক করে দিতেন তো ওনার সাথে কথা বললাম উনি বললেন ভাই আমি থাকবো আপনার সাথে তো ওই দুজনে মিলে জায়গা খুঁজে শুরু করলাম ঢাকায় আমাদের আশেপাশে মোহাম্মদপুরের এলাকায় খোঁজাখুঁজি করলাম এই কথা শুনে আসলে কেউ বাসা দিতে চায় না তারপরে চলে গেলাম যে জায়গা কিনবো বসিলার ওই পরে ওই ভদ্রলোকের বাসা ছিল বসিলার ব্রিজের ওই পরে ওনার সাথে ঘোরাফেরা করলাম তো আমরা তো আসলে চাকরিজীবী সৎ মানুষ সৎভাবে জীবনযাপন করি তো আমাদের আসলে যা সঞ্চয় আর সেই মিলে আসলে হয় না জায়গা কিনলে বিল্ডিং হবে না বিল্ডিং কিনলে জায়গা কিনলে হবে তখন আমি চিন্তা করলাম আমার আসলে একটা বাসা ভাড়াই নিতে হবে ওই দূরে দূরে কথা তো খুঁজাখুঁজি করতে করতে বাসা নিলাম প্রথম যেই বাসাটা পছন্দ হলো সেই বাসাটা অ্যান্ট্রান্সের জন্য আমি নিতে পারলাম না কারণ অ্যান্ট্রান্স খুবই ছোট কারণ আমার হুইল চেয়ার ঢুকতে হবে আমার আপনার ইয়ে ঢুকতে হবে তো ওটা বাদ দিলাম একটা নির্মাণ নির্মিমান বাসার নিস্তলাটাতে ওর উপরে থাকতেন বাড়ি মালিক বাড়ি মালিক থাকতেন ইউকেতে ডাক্তার ওনার ভাই থাকতেন উপরে আর নিচের তার আমরা ভাড়া নেওয়ার জন্য কোথাও দেড় মাস ধরে কথাবার্তা করলাম নেগোসিয়েশন করলাম ডাট দেখালাম পরবর্তীতে যা বললো যে এটা যাওয়া যাবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে যে এই ধরনের কাজে আমরা তাহলে এতদিন কি করলেন বলে যে এটা ভুল হয়ে গেছে পরে চিন্তা করলাম না আমি ওই বাসাটা দিয়েই শুরু করব যেটা অ্যান্সারেন্স ভালো না ওখানে আলহামদুলিল্লাহ তিনটা রুম নিচে তিনটা রুম উপরে ছিল বারান্দা দিয়ে সিঁড়ি ছিল ওটা দিয়ে আমার শুরু দু হাজার বিশের ফেব্রুয়ারিতে এবং তখন তো কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না আমি আমি রাইট আমি এই এক্সপিরিয়েন্সের জায়গাটা একটু আসতেছি আপনার প্রথম কেস মানে যেটাকে আপনি রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে আসতেছেন এই প্রথম কেসটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে এখানে বেশ কয়েকটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে যে এরা সাধারণ মানুষের মতো না বেশিরভাগই হচ্ছে মানসিক রোগ সম্পন্ন এবং আমরা যত দুই দুই একটা অভিজ্ঞতা আছে ধরনের কাজের সাথে আমি সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও আমি প্রচুর ইন্টারভিউ করার সুযোগ পেয়েছি এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে এদের শরীরের অনেক অংশই থাকে পচা বিশেষ করে এমন এক ধরনের পোকা খায় যেটাকে ম্যাগন বলে হ্যাঁ এবং এদের বেশিরভাগই দেখা যায় হয়তো পরিবার থেকে কোনো কারণে বিতাড়িত বা কোনো কারণে পরিবার থেকে তারা চলে আসছে মানসিক হাসপাতাল থেকে অনেক সময় চলে আসে এবং রাস্তায় পড়ে থাকে যে অবস্থায় থাকে একটা সুস্থ মানুষের পক্ষে তার কাছে গিয়ে নাকি রুমাল চেপেও তাকে এটা রিয়েলি টাফ মানে যদি নিজে নিজে ব্রেন স্ট্রমিং না করে আপনার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শুনি ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমাদের কি বলে মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের সামনে আইল্যান্ডে বসবাস করতো এক মহিলা তো আমি আর ওই ভদ্রলোক ওই যে হাফেজ সাহেব আমার মসজিদের ওই ভদ্রলোক তো দুজনে মানে বিলে দেখতে গেলাম যে শনিবারের দিন ছিল আমার অফিস ছুটি ছিল তো আমি বললাম যে ওই মহিলা এখানে পড়ে আছে অনেক দিন ধরে তো তাকেই আমরা টার্গেট করি প্রথমে তো
তা আমি তার তার সাথে একটু সম্পর্ক করার চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার আমি করে করে ফেলতে পারলাম কিন্তু আমার ওই ভদ্রলোকের জন্য আর পারছি না ওই ভদ্রলোক দেখলেই তারা দিচ্ছেন তা আমি বললাম আপনি সরে যান আমি আমাকে কথা বলতে দেন পরে আমি একাই কথাবার্তা বলি কথাবার্তা বলে মোটামুটি বুঝলাম যে নেওয়া যাবে তো পরে নেওয়ার সময় কিন্তু আমি ছিলাম না নেওয়ার সময় প্রায় সাড়ে তিন চার ঘন্টা লাগছে ওই মহিলাকে উঠানো কারণ সে আসলে এত রেজিস্ট করতেছিল ওই এলাকায় পুরো লোক জমা হয়ে গেছে থানা থেকে পুলিশ চলে আসে তো পরে আপনার যে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসছিলাম আমাদের তো নিজস্ব গাড়ি নেই এখনও নাই তো তো গাড়ি নেই আমরা একটা অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে নিয়ে আসলাম অ্যাম্বুলেন্স এক দেড় ঘন্টা পরে বলছে ভাই আমি থাকতে পারবো না চলে গেল এরপরে পাশের এই কি বলে রেন্টেকারের দোকান ছিল ওই কৃষি মার্কেটের সাথে তাদের সাথে কথা বলে পরে জর্জবস্তি তাকে আসলে আমাদের এক আমরা কয়েকজন কর্মী নিয়োগ দিয়েছিলাম প্রথমেই তো তাদের মধ্যে পুরুষ কর্মী যে ছিল তাকে আমাদের যে দোলনাতে ছিল সে বলছে তুমি পাজা গোলা করে ধরো আমরা তার হাত পাঁচি করে ধরতেছি এইভাবেই তাকে ওই রেন্টেকারের গাড়িতে উঠানো হয় এই আমাদের আসলে একদম জিরো এক্সপিরিয়েন্স থেকেই আমাদের শুরু হয়েছে আর যে পচা গোলার কথা বলছেন সেখানে লাকিলি আমার সাথে তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে আমার সাথে জড়িত হয়ে গেলেন আমারই এক রিলেটিভ ছোট ভাই সে ব্যাংকে চাকরি করতো সে ব্যাংকে সুদের জন্য চাকরি করব না ভাই আমি আপনার সাথে থাকতে চাই তো আমি বললাম আমি তো এরকম একটা কাজ করতে তুমি আসো তো সে বলল তো ঠিক আছে তো সে কিন্তু আমার এই প্রথম এই কাজগুলোতে নিজে করে বাকিদেরকে শিক্ষা দেয় শিক্ষা দেয় একদম যেটাতে আমিও আসলে অনেক সময় ভয় পাই যে একদম ইয়ে পড়ে যাচ্ছে রক্ত পড়তেছে পুস পড়তেছে সেগুলোতে সে গ্লোভস পরে সুন্দর মানে শান্ত মাথায় কাজ করে যাচ্ছে তো সেই সুমন আমার টিমের সবচেয়ে বড় মানে একটা শক্তি আমি বলবো এখনো আছে আপনার এখনো আছে আলহামদুলিল্লাহ ওকে আমরা আসতেছি এখানে একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে টিমের ফাংশনটা কারণ এই ধরনের কাজে যারা আসেন তারা ওই রকম সেলফ মোটিভেশন নিয়ে আসেন কিন্তু টিম ফাংশন খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় দেখি আমরা টিম ভেঙে যায় অর্থনৈতিক অনেক ব্যাপার স্যাপার থাকে প্রায় দুই থেকে আড়াই বছর ধরে আপনার সরাসরি এই কাজের অভিজ্ঞতা আমি যদি ভুল না বলে থাকি তাই কি না এখন দুই হাজার বিশ থেকে আজকে তেইশ তেইশ দু হাজার বিশ হলো তো তেইশ তেইশ সাল তিন বছরের মতো আমরা আপন ঘর ফাউন্ডেশন নিয়ে কথা বলছিলাম একেবারে শুরুর দিককার গল্প শুনছিলাম এবং কিবরিয়া যেটা বলছিল যে টিম ফাংশন তখন আসলে কারা যুক্ত হচ্ছিলেন বা কিভাবে তাদেরকে পাচ্ছিলেন কতজন যুক্ত হয়েছিল সব কিছু মিলে একটু শুনবো এটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে আমার টিম আসলে আমি প্রথম বললাম যে আমি আমার ওয়াইফ হচ্ছে যদি প্রথম টিম মেম্বার হয় ঘরে আর বাইরে হচ্ছে ওই ভদ্রলোক যে আব্দুল হান্নান সাহেব এই দুজন নিয়ে আমি দৌড়ানো শুরু করি প্রথমেই আমি আসলে লোক নিয়োগ দিই মানে কর্মী নিয়োগ দিই যে আমার যেই লোকজন উঠাবো আমি তাদেরকে এই দেখা দেখভালের জন্য আমার আসলে লোক লিখবে তা আমি তিনজন মহিলা আর একটা ছেলে আমি নেই আচ্ছা পুরুষ বিভাগে দেখাশোনা করব তো এই না এটাই আমাদের শুরু কিন্তু আমার পরবর্তী যে ম্যানেজমেন্ট টিম মেম্বারে আসছে সবগুলি আমার কাছে মিরাকেল মনে হয়েছে সেটাতে আমি এক ভদ্রলোকে নিয়ে আসলাম আমার ইন্টারভিউয়ারে ব্যবসা করেন যে ভাই একসাথে নামাজ পড়ি তো আমি বললাম ভাই আপনি তো ইন্টারভিউ কাজ করেন আমার পার্টিশনগুলো কোথায় কী দিব আমাকে একটু দেখিয়ে দেখিয়ে দেন তো উনি এসে আমাকে সব কাজকর্ম দেখার পরে বললো কী করতেছেন আপনি তো আমি বললাম এই কাজ তো আমার হাতটা চিপে ধরে বললেন যে ভাই আমাকে নিবেন তো আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আমার ফিজিওথেরাপিস্ট যে আপা আসছেন বুঝছেন আমি আমার এই অফিসে যেহেতু ডেস্ক জব করি ব্যাক পেন ছিল আমি ওনার কাছে সন্ধ্যাবেলা যেতাম মাঝে মাঝে উনি বলে যে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেন টেলকোতে চাকরি করেন আপনার তো প্রচুর টাকা চলেন বাংলো বাড়ি উনি একটা বাংলো বাড়ি বানাচ্ছেন ওই দিকে তো একটা বাড়ি বানান তা আমি বললাম বানাচ্ছি কিন্তু বাংলো না অন্য কিছু তো বলো যে কি তো শোনার পরে বলতে খায় দেয় কাজ নেই আপনি কী করছেন তো এই করতে করতে ওনাকে যেতে নিয়ে গেলাম উনি অঝরে কানলেন তখন তো ততদিনে তিন চারজন হয়ে গেছে আমার তো অঝরে কানলেন সাহেব বলে আপনি এটা করছেন আমাকে রাখতে রাখবেন আপনি আমি অবশ্যই রাখবো আপনি আসেন আমার সাথে তো উনি আমার এখনও ফিজিওথেরাপিস্ট মানে মেন নিয়ে আর কি ঠিক আছে এরপরে চিপ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব জাস্ট রিটার করছেন কিছুদিন আগে উনি রাতের বেলা আমি যেহেতু গুলশান অফিস করে এখানে আসে প্রতিদিন আমি এসে পার এসে ধরতে পারতাম না মাঝে মাঝে ধরতাম তো আমি এদিকে তাবলিগের এক গ্রুপ ওইদিকে তাবলিগের আমার মধ্যে সাইফুল গ্রুপ বুঝছেন তো ওখানে তিন চারজন অলরেডি আমার টিম মেম্বার তো না হয়ে গেছে তা আমি খবর টবর নেই কী অবস্থা ভাই আমরা হোয়াটসঅ্যাপে চালাচালি করি আপনার মেসেজ মেহমান আমরা বলি মেহমান আল্লাহর পক্ষ থেকে এই মেহমান তো মেহমান পাওয়া গেছে আছে কয়জন উঠছে কী হয়েছে এই আমরা খুব দ্রুত ডিসিশন দিতাম আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যে এটা এই করতেছি এই করা 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 দরকার তো তখন রাতের বেলা একদম প্র্যাকটিক্যালি আমি সামনে সামনে খবর ন
তাদেরকে হেল্প করব কে কে আছেন আসেন আমার সাথে ঠিক আছে অর্থাৎ চাকরি গেছে কিন্তু কারো কাছে ভিক্ষা নিতে পারবে না তো এই লোকগুলিকে তো সাপোর্ট করা দরকার তো তখন আমার সাথে বেশ খুব দ্রুত আমি প্রায় সাড়ে তিনশো প্রথম লোটেই সাড়ে তিনশো ফ্যামিলিকে রাতে ইন্টারভিউ করে আমি খাওয়া খাওয়ার পৌঁছাতে পারছি আপনার খাওয়ার প্যাকেট সুন্দর সুন্দর তো ওইটা উনি দেখে উনি বলছে যে সাইফুল ভাই কি এই কাজ করতেছে বলছে হ্যাঁ এটা তো করতেছি আর বাইরে সাইফুল ভাই আরেকটা কাজ করে তো বলে কি এটা বলছে বলতে নিষেধ করছে যে এটা একটু গোপন রাখতে বলছে একটু ম্যাচিউড হোক তো উনি ওই লোককে উঠে নিয়ে গেছে বাসায় মানে উনার ইন্টারেস্ট এমন পর্যায়ে গেছে যে উনার মানে শুনতেই হবে শোনার পরে উনি আমাকে রিং করলেন যে ভাই আমি তো শুনে ফেলছি আমি যাব তো গিয়ে কিন্তু উনি আমার এখন সবচেয়ে টপ মাস সিনিয়র এবং অ্যাডভাইজার আর কি বলতে পারেন আমার টিম মেম্বার প্রত্যেকটা মিটিংয়ে থাকেন উনি খুব আন্তরিক তো উনি আমাকে ডক্টর শহীদ শহীদুল্লাহ আপনার কোভিড কমিটি চেয়ারম্যানের সাথে পরিচয় করেছে উনিও ডক্টর শহীদুল্লাহ এখন আমার টিম একজন মেম্বার ঠিক আছে এখন কতজন আছে আমরা এখন যদি মেম্বার বলেন অ্যাক্টিভ হিসেবে আছি প্রায় বিশ পঁচিশ জন আর মাঝে মাঝে আসে এরকম মেম্বার আছে প্রায় পঁয়ষট্টি জন তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ রেগুলার রেগুলার সার্ভিস দিচ্ছে বারো জনের মতো স্টাফ আমরা একটা হচ্ছে আমাদের একজন ডক্টর আমরা পেয়েছিলাম প্রথম লোটেই ডাক্তারও খুঁজে পাচ্ছিলাম না ডাক্তার এখনো আসলে আমরা মানে প্রবলেমের মধ্যে আছি যে আমাদের এই ডাক্তার যদি চলে যায় তাহলে আর ডাক্তার পাবো কোথায় কারণ আমাদের দেশে আসলে এই মেন্টালিটিটা কেন জানি গড়ে ওঠে নেই যে সেবার মেন্টালিটিটা তো সেইটা ওই ওই ভদ্রলোককে আমরা এভরি অল্টারনেটিভ ডেজ আছে ডাক্তার সাহেব ডাক্তার সাহেবকে দিয়ে আমরা কিভাবে ধরতে হবে কিভাবে স্যালাইন দিতে হবে কিভাবে ব্লাড প্রেসার চেক করতে হবে কিভাবে ইঞ্জেকশন দিতে হবে এই ট্রেনিংগুলো দিয়ে মানে প্রতি মাসে দুইটা করে দুইবার করে তো যাতে করে মানে জিনিসটাকে একটা ইয়ের মধ্যে অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে আসা যায় আর দ্বিতীয়ত রিলিজিয়াস একটা আমরা ইয়ে দিই এই কী বলে ট্রেনিং দিই অর্থাৎ ফিল করে দেন মানব মানব সেবা করে আসলে দুনিয়াতে কীভাবে আর আখেরাতে কীভাবে তো এই ধরনের জিনিসগুলো রিলিজিয়াস বা নৈতিকতা মূল্যবোধের যে ট্রেনিংগুলো এগুলো দেই এরপরে আমরা দেই ফিজিওথেরাপির যে জায়গাগুলো যেটা আমার ফিজিওথেরাপি থাকবে না কিন্তু সকাল বিকাল আমাকে করাইতে হবে এই ধরনের ট্রেনিংগুলো আমরা আমাদের এমপ্লয়িদেরকে দিয়ে দিয়ে আসতে চাই রেগুলার বসেছে ওকে কখনো প্রথম শুরু হইল এসে আপনার ফেব্রুয়ারির দিকে এসে আমার আমাকে আমার প্রাপ্য থেকে আমি স্যালারি পেয়ে পুরোটাই আমার ফ্যামিলির খরচ দিয়ে ওইটা বাদ বাদ রেখে বাকিটা দিয়ে দিতাম ওখানে এখন আলহামদুলিল্লাহ আমার আর দিতে হচ্ছে না দিতে হচ্ছে না মানে আমি দিচ্ছি তখন যখন খুব ইমার্জেন্সি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যা আমি আমার কি বলে কন্ট্রিবিউশন পাচ্ছি সেখান থেকে আমার মাসিক খরচটা চলে যাচ্ছে আমার এখন চার চার লাখ প্লাস খরচ আছে প্রতি মাসে এটা আপনার বিভিন্ন জায়গা থেকে ফিক্সড কিছু টোন আছে ফিক্সড মানে ওই যে আমার কোলিগ আমার বন্ধু আমার ফ্যামিলি মেম্বার ওরা প্রতি মাসে মাসে কিছু অল্প করে দিচ্ছেন প্রতি মাসে ওকে এটা একটা বিষয় আপনি পাশাপাশি কোথাও জব করছেন জি আমি জব 2000 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হেড অফ প্রোগ্রামিং হিসেবে বাংলা লিংকে ছিলাম আমি বর্তমানে একটু ইয়ার মধ্যে আছি মানে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম ফেব্রুয়ারিতে হতে হতে যাওয়ার জন্য আমার লং ই দরকার ছিল প্লাস আমার একটু ব্রেকও দরকার ছিল আমার এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে সময় দেওয়ার ব্যাপার ছিল এখন আবার একটা টেলকোর সাথে কথাবার্তা ওকে আমি এখানে আরো দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে যে এটা তো ফাউন্ডেশন আপনারা বলছেন কিন্তু এটা কি गवर्नमेंट রেজিস্টার হয়েছে হয়ে গেছে ও বিউটিফুল সো এটা তো একটা বিশাল সাপোর্ট এখন আপনারা কাজের জায়গাতে আরেকটা কাজ করেছেন সেটা হচ্ছে এদেরকে তুলে নিয়ে এসে এদেরকে পরিবারে ফেরানো এখানেও তো খুব মজার মজার এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার কথা তাই না একটা মানুষ যাকে আপনি তুলে নিয়ে আসছেন সে তো ঠিকমতো বলতেই পারছে না দীর্ঘদিন সেবা করার পরে সেন্স ফিরলো সে বললো যে আসলে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমার পরিবার তো ওই পরিবারে যখন ফেরান আপনারা পরিবারের অ্যাপ্রিসিয়েশন কেমন থাকে পরিবার থেকে ফিডব্যাক কী পান একটু বলেন আমাদেরকে আচ্ছা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যখন এই ইয়েদেরকে প্রথমে রাস্তাঘাটে দেখি ট্রেস করি সেই প্রসেসটা আসলে জানা দরকার সেই প্রসেসটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে ইন্টারভিউ করি আমাদের উদ্ধারকারী টিম যখন খবরটা পেয়ে যায় এলাকার লোকজনের সাথে ইন্টারভিউ করে যে এই লোকটার আশেপাশে কোথাও বাসা আছে কিনা আত্মীয় স্বজন আছে কিনা এমনও পেয়েছি যে তাদের বাসা আছে কিন্তু তারা সুস্থ করতে চায় না এমন আমরা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে নিজের ভাইকে আমরা নিয়েও এসেছিলাম রাখতে দেয়নি 
সম্ভবত সম্পত্তির কিছু ব্যবসা থাকতে পারে ভাই সুস্থ হোক সেটা চায় না আমরা মানে আমরা ওই ইন্টারভিউ করার পরে আমরা যখন দেখি যে না তার কেউ নাই তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে উঠাবো আমরা কারণ যাদের থাকে তারা আসলে দিতে চায় না বা পড়ে ঝামেলা করে তো আমরা একদম যাদের কেউ নেই তাদেরকে উঠাই এরকম আমাদের ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপার কি বিষয় যেটা বলছি না যে আপনার উঠানোর পরে যেমন জাহানারা খালা আপনার যে জাজিরা প্রান্তে ওই যে কি বলে পদ্মা সেতুর ওই প্রান্তে জাজিরা প্রান্তে জাজিরা নামক এলাকায় জাহানারা খালাকে আমরা ঢাকায় পাই তখন একটা গেঞ্জি ছিল একটা পায়জামা ছিল আর বাচ্চারা রিলালিরি করতেছিল মানে রক্তাক্ত অবস্থা তো উনাকে যখন আমরা উদ্ধার করি তখন এদের একটা মেন্টাল ইয়ে থাকে যে এরা যদিও মানসিকভাবে অসুস্থ কিন্তু সবাই তার নিরাপত্তার ব্যাপারে কনসার্ন তারা ভীষণ মানে ভীষণ রেজিস্ট করে তা আমাদের এই যারা উদ্ধার কর্মী মহিলা মহিলা হইলে মহিলা পাঠাই পুরুষ হইলে পুরুষ পাঠাই তো আমাদের মহিলাদের বেশ কয়েকটা আঘাত ঘটনা ঘটে তো পরে আমরা এখন হেলমেট পরে পাঠাই মানে পুরো প্রস্তুতি নিয়ে পাঠাই হেলমেট পরে পাঠাই পানি তাওয়াল কাপড় চোপড় নিয়ে পাঠাই তো উনাকে কাপড় চোপড় পরে যখন আমরা উঠাই ছয় মাস আমরা স্ট্রাগল করেছি যে রাতে সিদ্ধান্ত নিব নেই যে আজকে উনাকে ছেড়ে দিব পুলিশের সাথে কথা বলে আমরা পারবো না পরে আমি বলছি যে ভাই হেরে যাব এটা হতে পারে না আরেকদিন চেষ্টা করি এই করতে করতে জাহানারা খালাকে আমরা ছয় মাস প্রায় ছয় মাস সাত মাস পরে আমরা আস্তে 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 ঠান্ডা দেখি অন্যান্য মেহমানরা মানে সবাইকে গালি গালাজ করে কিন্তু আমি গেলে কেন জানি আমাকে আমাকে বিচার দেয় কিন্তু জাহানারা খালা আমাকেও গালি গালাজ করতো এমন গালি গালাজ যে আপনি তো এত রাগি ভদ্রমণ ছিল আস্তে আস্তে ঠান্ডা হইতে 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 আমাদের প্রত্যেক দিনের ইনফরমেশনগুলো আমরা কালেক্ট করি একজন আছেই শুধুমাত্র তার ইনফরমেশন লিখে রাখে ঠিকানা বাবার নাম ভাইয়ের নাম এগুলো জোড়া লাগায় জোড়া লাগায় যতটুকু পায় ওই থানা ওই ইয়েতে গুগলে সার্চ দেয় বা থানার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এবার জোড়া লাগাতে লাগাতে একটা সময় ইয়ে পাওয়া যায় কি বলে থানাটাকে কনফার্ম করা যায় অথবা ইউনিয়নটাকে কনফার্ম করা যায় সেইখানে আপনার থানার সাথে কথা বলে ওদের ইনভেস্টিগেশন অফিসার অথবা গ্রাম্য পুলিশকে ধরা যায় তো ওদের সাথে কথা বলে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানো যায় ঠিক আছে এমন হয়েছে যে আমরা তেরো বছর পরে যে মাকে দিলাম আমরা ইয়েতে উনাকে আমরা কোনোভাবেই টেস্ট ঠিকানা পেয়েছি গ্রামের নাম পেয়েছি আপনার থানা পেয়েছি কিন্তু কোনোভাবে টেস্ট করতে হচ্ছে না আমাদের যেই ভদ্রলোক এটা হ্যান্ডেল করেন উনি ওই গুগলে সার্চ দিয়ে আপনার ওই ঠিকানাটা দেখার চেষ্টা করতেছিলাম ওখানে কিছু স্টিল ছবি আসে এই স্টিল ছবিটাতে দেখে যে একটা রেন্টেকারের ওই রেন্টেকারের দোকানের সাথে কথা বলে যে ভাই এটা এই এলাকা বলে হ্যাঁ এটা কি মমেন্সি বলে না এটা কিশোরগঞ্জ বলে অসুবিধা নেই আর জায়গা যখন মিলছে তাহলে অসুবিধা আমি ফেসবুক চালান বলে চালাই তো আমার দুটো এই ঘটনা আছে একটা মাকে পেয়েছি এই তো ওই মা বাসা যাওয়ার জন্য খুব ব্যস্ত তো আপনি ছবিগুলো কি আপনার ফেসবুকে দিবেন বলে হ্যাঁ দিব তো রাজি করায় আর কি কনভিন্স করে দেওয়ার আধা ঘন্টার মধ্যেই তার ফ্যামিলি খবর পায় বুঝছেন ফ্যামিলি মনে করেন যে মৃত মাকে তেরো বছর পরে পুরো ফ্যামিলি সারা রাত ধরে বিভিন্ন ভাই বোন যাই যে যেখানে আছে এক বাসায় হয়েছে রাতেই রওনা দিবে আমরা বলছি না রাতে রওনা দিলে আমাদের এখানে হ্যান্ড ওভার করতে পারবো না আমরা কালকে আসেন পরের দিন আসে কান্নাকাটি করে ছেলে মেয়ে একদম পুরো ফ্যামিলি আসে তার মা মাকে চিনতে মা চিনতে পারে ওদের আমি পঁচিশ বছর পরে মাকে দিলাম রানী শঙ্করলে পঁচিশ বছর পরে আর এই যে প্রথম যে মহিলার কথা বললাম কৃষি মার্কেটে সেই মহিলা এই পরশুদিন বিদায় করছি আমরা এই ভদ্র মহিলা সুস্থ হওয়ার পরে বাসার কনফার্ম করতে পারছিলাম না আমার কর্মী হিসেবে কাজ করতো আমার রান্নাঘরের কাজ করতো আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করতো আমরা ইয়ের সাথে কি নাম সিআরপির সাথে ওই ভ্যালেরি ম্যাডামকে নিয়ে এসেছিলাম আমাদের প্রোগ্রামে তো ওনাদের সাথে কাজ করতেছি আমরা যেন ভোকেশনাল ট্রেনিংটা ওনাদের মাধ্যমে ওনাদের সাথে একটা কোলাবোরেটিভ এইটা তো গেল খুব সুখকর অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই কিছু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাও আছে সেগুলো আমরা শুনতে চাই কারণ পরিবার ট্রেস করার পরে পরিবার একসময় দেখা যায় যে না নেন নিতে চায় না এই ধরনের অভিজ্ঞতা আপনাদের হয়েছে আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম আমরা যখন এই কাজে নেমেছি তখন দেখছি যে মহিলাদের সংখ্যা বেশি রাস্তায় যারা বের হচ্ছে তারা মহিলার সংখ্যাটাই বেশি কারণ কি আমি অ্যাসেস করে দেখেছি এটা আসলে ফ্যামিলি ভায়োলেন্স একটা ব্যাপার অর্থনৈতিক ব্যাপার অর্থনৈতিক সংকট একটা ব্যাপার তো যার কারণে মহিলারা সংখ্যা বেশি তো আমরা একটা বোনের কথা বলি এই ভদ্র মহিলাকে সাত মাস যখন করোনা ভর করোনা সেই সময় আপনার দুই হাজার তাকে বাজারে প্রেগনেন্ট অবস্থা সাত মাস প্রেগনেন্ট অবস্থা দেখা যায় তখন আমাদের উনি সম্ভবত তিন নম্বর কেস ছিলেন আমাদের তখন আমাকে রিং করলেন আমি হোম অফিস করছিলাম যে ছবি পাঠালেন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের গ্রুপে খুব দ্রুত আমরা এটি শেয়ার করি তো আমাকে বললো যে এটা ভাই মহিলা ঘোরাফেরা করতেছে
তো একই তো প্রেগনেন্ট আপনারা কেবল নতুন শুরু করছেন বিপদে পড়ে যাবেন তাহলে বললাম মিয়া রাখেন আপনার পানিতে নামছেন আপনার কাপড় ভিজাবেন না চলেন উঠাই তো আমি আগ্রহ ইয়ে দিল উৎসাহ দিলাম তারা উঠালো এই ভদ্রমহিলা এই আপনার করোনার সময় যে প্রথম ঈদ হলো রোজার ঈদ সেই রোজার ঈদের সময় ডেলিভারি হলাম তো ডেলিভারিতে আমরা থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দিচ্ছিলাম সেই সময় তখন তো ডাক্তাররা আসলে ধরে দেখত না রোগীদেরকে ঠিক আছে তো খুব চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিলাম তো আমাদের নিজস্ব যে ডাক্তার আপারা ছিলেন তাদের সাথে কথাবার্তা বলে আপার ঠিক ঠিকঠাক ইয়ে হচ্ছে কিনা এই চিকিৎসা হচ্ছে এই চিকিৎসা হচ্ছে আপনার তার চিকিৎসা চলতেছে আপনার মেডিসিনের চিকিৎসা তার চিকিৎসা হচ্ছে মানসিক চিকিৎসা তার চিকিৎসা হচ্ছে প্রেগনেন্সির চিকিৎসা তো তিনটা তিন রকমের আপনার চিকিৎসা তো তখন আমরা যখন ডেলিভারির সময় হলো আমরা থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলাম কেরানীগঞ্জ থানা স্বাস্থ্য যেখানে রেগুলার বেসিসে দেখাচ্ছিলাম আমরা তো ওনারা কন্টিনিউসলি আমাকে টেলিফোন করতেছে যে ভাই এ তো সিজার করতে বলে তা আমি দেখতেছিলাম যেটা মানসিক রোগী ওনাকে যদি আমি সিজারিয়ান করি পরে পোস্ট অপারেটিভ ঝামেলাটা সামলানো খুব কঠিন হবে তো আমি বললাম যে কে বলছে এটা সিজারিয়ান করতে হবে আমাকে টেলিফোনটা ধরে দাও তো টেলিফোন ধরা দিল তো ডাক্তার সাহেব বলেন তো কেন করতে যাচ্ছেন তো বলেন না মানসিক রোগী এই সেই আমি বললাম আমাকে কনভিন্স করেন যে তার ফিজিক্যালি কী সমস্যা আছে যার কারণে সিজারিয়ান করতে চান উনি করতে করতে পারেন আমি বললাম যে অ্যাওয়ার্ড করেন এরকম তিনবার আমাকে টেলিফোন করছে তিনবারে আমি ফিরে যাই জাস্ট চতুর্থবার টেলিফোন আসছে আমি এবার একটু বিরক্তই মোটামুটি পরে বলছে ভাই ডেলিভারি হয়েছে নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে আপনাকে ছবি দেখাবো আমি আনবিলিভে বলে এত সুন্দর একটা বাচ্চা মানে মা কিন্তু এত সুন্দর না তো পরে যখন ওই ভদ্র মহিলা এর মধ্যে কিছু সুস্থ হওয়া শুরু করছে কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছে আমরা তার ফ্যামিলি বা বেগমগঞ্জ নোয়াখালী বেগমগঞ্জে খুঁজে বের করলাম থানা থানা খুব হেল্প করে আলহামদুলিল্লাহ আমি না যদি এই কাজে নামতাম আমি পুলিশ এত হেল্প হলে আমি জানতামই না আমি জানতামই না যে পুলিশ এত হেল্প আমার তো নেগেটিভ একটা ধারণা ছিল যেহেতু ইউনিভার্সিটি পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া করছি আমরা তো আমার নেগেটিভ ধারণা ছিল এই কাজে নেমে আমি খুব হেল্প পেলাম তো ওখানে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলাম ওনারা শোনার পরেই প্রথমে বললো যে মেয়ে তো দূরের কথা বাচ্চা তো দূরের কথা মেয়েকেও নিব না আমরা এত সাড়ে তিন বছর আগে হারাই গেছে মা মেয়ে আমাদের এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখানে সামাজিকতার একটা সামাজিক ব্যাপার আমরা গ্রামে থাকি আমরা থাকতে পারবো না এই সমস্ত তো আমরা জিজ্ঞাসা করছিলাম কেন হারাই গেছে কীভাবে হারাইছে তো বলছে যে আমার বাবা বাবা বলতেছে যে আমার আসলে হার্ট এই হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল আমি ঢাকা চিকিৎসার জন্য আসছিলাম পুরো ফ্যামিলি নিয়ে সেই সময় মহিলার ডিভোর্স হওয়ার কারণে মানসিকভাবে একটু অ্যাবনর্মাল ছিলেন মহিলা ডিভোর্স মানে কি কার ডিভোর্স যে যেই মহিলাকে আমরা উদ্ধার করছিলাম উনি ডিভোর্স হয়ে উনি হচ্ছে ওই ভদ্রলোকের মেয়ে ও মেটা ডিভোর্স হয়ে গেছে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল যখন বাবা অসুস্থ হয় তার কিছুদিন আগে তার মেয়ে ডিভোর্স হয় সেই মেয়ে ছেলে সবাই মিলে ঢাকায় আসে চিকিৎসার জন্য বাবার চিকিৎসার জন্য তো সবাই মিলে পাহারা দিচ্ছিলেন সেবা শুশ্রূষা করছিলেন বাবাকে হাসপাতালে এই মোহাম্মদপুরে যে আপনার কি বলে সোহরাবদির পাশে ইয়েতে হার্ট ফার্ম ইয়েতে ইনস্টিটিউটে তো সেখানে বন সবাই চলে গেছে কোনো একটা সময় কোনো কাজে বিভিন্ন কাজে বন পাহারা দিচ্ছিলেন বাবাকে তো এই মনের খেয়ালে কোনো একটা সময় হয়তো ওয়ার্ড থেকে বের হয়েছেন ওয়ার্ড থেকে হাসপাতাল থেকে বের হয়েছেন এভাবে কোনোভাবে সে একদম রাস্তায় হতে নেমে গেছেন তাদের ইয়ে ধারণা তারা ওখানে থাকা অবস্থা চিকিৎসার জন্য অনেক দিন ছিলেন এখানে প্রায় প্রতিদিন খুঁজতেন থানায় কমপ্লেন করছেন জিডি করছেন কোনোভাবে না পেয়ে বাবা সুস্থ হয়ে ফিরে গেছেন মেয়েকে পায় নাই মেয়েটা কি তখনই মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে যায় তখনই মানে ওই যে ঢাকাতে মানসিক তো তখন ওই যে ওই অবস্থায় সে রাস্তায় নেমে যায় কোথায় কোথায় ঘুরাফেরা করছে আমরা জানি না আমরা দুই হাজার বিশে পেয়েছি তখনই বলছে সাড়ে তিন বছর তো পরবর্তীতে সে যখন বাবা মা নিতে চায় না আমরা বললাম যে তুমি আপনারা শুধু ভিডিওতে কথা বলেন যে তুমি এটা তাদের দ্রুত সুস্থ হয় তো তারা এটা বন্ধ করে দিল মোবাইল টোবাইল বন্ধ করে দিল তো পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার বাচ্চাকে দ্রুত মায়ের কাছ থেকে সরাতে হবে কারণ মা তো এই অবস্থা মানসিকভাবে আমাদের পরিচয় মায়েকে বড় করা যাবে না তো সব মিলে আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা একটা ভালো ফ্যামিলি দেখি আলহামদুলিল্লাহ সাত আটটা অফার পাই আমরা ও তো তার মধ্যে থেকে আমাদেরই পরিচিত একটা জায়গায় আমরা এটা করি যাতে করে আমরা খোঁজ করবো আমরা এখনও খোঁজ খবর রাখি আমরা ট্র্যাক করি আমরা ট্র্যাক করি আমরা এই ইয়েতে পেয়েছিলাম আপনার পরবর্তী দেড় বছর পরে বা আমার আবার রিং করে আমাদেরকে নিজেরাই 
যে ততদিনে মহিলা সুস্থ হয়ে গেছে আমাদের কাজকর্ম করা শুরু করছে যেহেতু নিবে হেল্প করতে হয় হ্যাঁ আমাদের হেল্প কর্মী হিসেবে কাজ করতে তো ততদিনে ও কি জানে যে ওর জীবনে কি ঘটে গেছে অতীতে ও মোটামুটি সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করেছে ওকে তারপর ওর কোনো আগের কোনো ছেলে মেয়ে ছিল না আগে ছিল না ছিল ওকে তারপর তো পরবর্তীতে তার বাবা মারা আবার যোগাযোগ করলো তারা আসতে চাইলো তো আমরা আসার জন্য পারমিশন দিলাম আসলো কথা উত্তরে বলল তো ইন্টারেস্ট হয়ে গেলো যে আমরা মেয়েকে নিতে চাই তারা কিন্তু তার বাচ্চার কথা আর জিজ্ঞাসাই করে নাই ठिकाना दिल ठिकाना আমরা তো যে প্রতিদিন ইনফরমেশনগুলো জোড়া লাগাই মালা গাথি মালা গাথার পরে একটা সময় ইয়ে করি যে না এখন আমাদের সময় হয়েছে যে আমরা জায়গা মতো নক করতে পারবো তো এরকম নক করতে যাই আমরা দেখলাম বনশ্রীতে তার ভাই থাকে আপন ভাই আপন ভাই থাকে তো ওখানে ওনারা আসলেন আসলেন তার মেয়ে কে নিয়ে আসলেন ওই ভদ্রমহিলার মেয়েকে নিয়ে আসলেন মামা তো আসে খুব ভালো আমরা তো খুব খুশি হইলাম যে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো একটা ফ্যামিলি আমরা পেলাম তার পরবর্তীতে মামা আপনার কি বলে আর টেলিফোন ধরে না আসবো বলে আর টেলিফোন ধরে না পরবর্তীতে আমরা বাসা হয়ে যাই ওই বনশ্রীতে লোক পাঠাই তো ওখানে আসলে ঢুকতেই দেয়নি আমাদের লোকজন যদি ঠিক আছে আর মেয়েটা মাঝে মাঝে খবর নেওয়ার জন্য আমরাই বলতাম আসার জন্য মেয়েটা আসা শুরু করলো মেয়ে বলতো যে আমি আমার মাকে নিব না তো মেয়ে আবার চাকরি করে আপনার নারায়ণগঞ্জে তো কেন নিবা না তোমার মা তো তো বলে যে আমি নিয়ে কোথায় রাখবো তুমি কই থাকবো বলো আমি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি তো তোমার তুমি বিয়ে করছো বলে না তো তোমার সাথে থাকবে বলে না আমি রাখতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে তার ভাই এক ভাই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে সময় তো খুলনা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তো এরকমও দেখছি আমরা कतगुलर समाधान दिल सूंदर समाधान दिले मेटर एक सूंदर समाधान दिले एक ही मान जो रक्षा हलोलो डायमेंशन एक घटना संगे जड़ित এই কাজ করার পরে তো নিশ্চয়ই যারা রিওয়ার্ড প্রত্যাশী মানে সৃষ্টিকর্তার কাছে তারা তো অন্যভাবে চিন্তা করবে বাট একটা সেলফ স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গা তো নিশ্চয়ই আসে কেমন লাগে যে না একটা অসাধারণ কাজ করলাম আমি যে জাহানারা খেলার কথা বলছিলাম আমি জানি না আপনাদের প্রজন্ম আপনি তো অবশ্যই বাট আপার কথা আমি জানি না আমরা উত্তম সুচিত্রার ছবির কিছু অভিজ্ঞতা তো আমাদের আছে আপা ওই জাহানারা খেলা যখন তার হাজব্যান্ড যখন আসলেন উনি হচ্ছেন বেশ জমি জমা গৃহস্থ মানুষ চাষবাস করেন লুঙ্গি পরে থাকেন কিন্তু সচ্ছল পরিবার এবং ভালো এই জমি জমা আছে খালা জিজ্ঞাসা করছে প্রায় সাড়ে চার বছর আগে হারা গেছেন বাসা থেকে মানসিক রোগী ও বাসা থেকে ওখানে বের হয়েছে তারা খোঁজাখুঁজি করে কোনো জায়গায় পায় নাই জিরি ফিরি করে বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করে পায় নাই তো খালা জিজ্ঞাসা করতেছে ওখানে লিটারালি সবাই কাঁদছি আমরা আসলে খালা জিজ্ঞাসা করতেছে যে সাড়ে চার বছরের মতন হয়ে গেছে তুমি আমাকে খোঁজো নাই মানে চোখ দিয়ে পানি মানে কি রাখবেন আপনি পানি রাখবেন না কি রাখবেন এরপরে চাচা বলছে যে তোমাকে খুঁজি নেই এমন কোনো জায়গা নাই তোমাকে খুঁজি নেই এমন কোনো জায়গা নেই এই যে বয়স্ক দুটা মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফের যে ভালোবাসার জায়গাটা এটা আপনি কই মানে এই ফিলিংস কই রাখবেন আপনি আনবিলিভেবল আনবিলিভেবল তো এরকম অনেক অনেকগুলিতে ঘটনাতে আমরা যেমন এই যে ভদ্রমহিলাকে কালকে আমরা বিদায় দিলাম প্রথম মেহমান আমাদের এই তেইশ বছর পরে গেল কে নিয়ে গেল মেয়েটা তার এক বছর বয়সে মেয়েকে রেখে চলে আসছিল মেয়ে নিয়ে গেল মেয়ের জামাই নিয়ে গেল আমি আপনাদেরকে একটা পরামর্শ জায়গা বা আমাদের এই যে এতগুলো আমরা ডিসকাশন শুনলাম আমি জানি আজকে এই ডাঙ্গা সকালটা অনেক দর্শক হয়তো স্টাক হয়ে গেছেন আমাদের স্ক্রিনের সামনে বাট আমার কাছে শুনতে শুনতে মনে হয়েছে যেহেতু আমি নিজেও একজন গণমাধ্যম কর্মী দীর্ঘদিন যাবত সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করি হয়তো আমার টুকটা কাজ অনেকেই দেখেন একটা বড় সমস্যা আপনারা যারা এই ধরনের কাজগুলো করেন সেটা হচ্ছে আপনাদের এই কাজগুলো সম্পর্কে মানুষজন তেমন একটা জানে না আমরা আজকে হয়তো একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ করলাম সেটার মাধ্যমে হয়তো কিছু লোক জানলো কিন্তু যেহেতু এখন ওপেন মিডিয়ার যুগ সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ আমি জানি আপনি যে যার উদাহরণ দিলেন তাদেরকে আপনারা চাইলেই ভিডিও করে অন স্ক্রিন আনতে পারবেন না কারণ তাদের সামাজিকতার কিছু ব্যাপার আছে কিন্তু আপনারা চাইলেই যেটা পারেন কন্টিনিউয়াসলি স্টোরিগুলো ছোট ছোট করে হলেও লিখেও বা অন্যভাবে পোট্রে করে হলেও আপনাদের ফেসবুক পেজ কিংবা আপনাদের ইউটিউব চ্যানেলে এই জিনিসগুলো মানুষকে জানানো এতে করে হয় কি আরও অনেক মানুষ আছে যারা হয়তো এই কাজগুলোতে আগায় আসবে কিংবা আপনাদের মতো যারা এই সংগঠক আছেন তাদের মতো সংগঠক আরও বেশি বেশি তৈরি হবে
সো এই জায়গাটাই আমার মনে হয় আপনাদের একটা বিশাল ল্যাক আছে এটা আপনাদের পূরণ করা উচিত জি আমি আমাকে জি জি শিওর সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা জায়গা সময় পর্যন্ত আমরা নিজেরাই একটু সারফ আমি আমরা আমরা বলছিলাম যে একটু সারফেসে সারফেসে আসি অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর একটা ভিত্তি থাকে তারপরে আমরা বিল্ডিংটা দেখা যায় যে বিল্ডিং উঠতেছে তো আমরা এই সময় কিছুটা নিছিলাম এখন আমরা আসলে এজেন্সি নিয়োগ করছি ভেরি গুড এজেন্সি নিয়োগ করছি কারণ আমরা প্রফেশনাল না সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে আমরা খুব বেশি এক্সপার্ট না কিভাবে দিতে হবে কিভাবে করতে হবে কন্টেন্ট কিভাবে তৈরি করতে হবে সেই জন্য আমরা এজেন্সি নিয়োগ করছি আমরা আলহামদুলিল্লাহ গত দুই তিন মাস ধরে আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি আমার মনে হয় আপনার এই জায়গাটাই আমরা অ্যাড্রেস করছি এবং এখানে আমাদের দুইটা ভাইয়া দুটো জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মোটামুটিভাবে দুইভাবে একটা হচ্ছে যে আমাদের হাতকে শক্ত শক্তিশালী করার জন্য লোক আগায় আসতে পারে আর একটা হচ্ছে নিজের জায়গায় নিজেরা কাজ করতে পারে তাহলে আমাদের লোডটা হয়তো কমবে আমাদের লোডটা কমবে আর যদি আমাদের সাথে আসতে চাই সেটাও আমরা ওয়েলকাম করবো যে হ্যাঁ আমাদের সাথে তারা এটা আমরা শেষটা কীভাবে করতে পারি আমাদের আসলে সময় আসলে মিনিট খানে কাছে আমি যখন ঢাকা শহরে প্রথম আসি আমি আসলে জেলা শহরগুলোতে খুব একটাই চিত্র দেখিনি যে কোনো একটা মানুষ রাস্তায় পড়ে থাকে ঢাকা শহরে আসার পর আমি যখন প্রথম দু একটা দেখলাম তখন আমি খুব অবাক হয়েছি তারপরে দেখলাম ধীরে ধীরে শুয়ে গেল এখন আর আমি অবাক হই না যে মানুষ রাস্তায় পড়ে থাকে জীবন্ত মানুষ রাস্তায় পড়ে থাকে আজীব শহর এবং এখানে কোটি কোটি মানুষ বসবাস করে কারো অন্তরে কি দাগ কাটে না ডেফিনেটলি কাটে না এবং সেখানে দু একজন মানুষের অন্তরে দাগ কাটে এবং এই দু একজন মানুষ পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন আপনি তাদের মধ্যে অন্যতম আমরা স্বপ্ন দেখি যে একসময় আমরা রাস্তায় ধরনের মানুষ দেখতে পাব না এবং একসময় আপনাদের মতো এই প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন হবে না ডেফিনেটলি তাই না সো সেই শুভকামনা জানিয়ে এবং আপনার কাজের জন্য শুভকামনা জানিয়ে আমরা শেষ করতে চাই অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ